Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht's mit dem wunderschönen Spiel Songs of Conquest von Lava Potion. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, fröhlich geht's weiter. Wir wollen ja jetzt ein bisschen mit unserem ersten Reiter äh, uns festigen im Sumpf. Und äh, ja, wir sollten die Ethra finden. Die müssen irgendwo hier in dem dunklen Suppe sich befinden. Also es ist noch ein Stückchen und Weg zu gehen. Wir haben die ersten Ressourcengebäude eingenommen und ich habe auch, ja, sage ich mal, mich für eine Linie entschieden, wohin wir so ein bisschen gehen wollen von der Reise her, ähm, ja, von den Einheiten zunächst einmal. Mal schauen, was wir noch alles einnehmen und finden werden auf dem Weg. Ähm, ja, dahingehend. Schauen wir mal. Wie? Oh, das ist ein würdiger Gegner immer noch und ich dachte, ich kann da gemütlich hintapsen. Wenn da würdig dran steht, ist das nicht gut, meine Damen, meine Herren. Komme ich da irgendwie hin? Das kann er mir nicht mal sagen, wie, ne? Ich muss wieder da oben lang, dann, ne? Um da lang zu gehen. Aber was wäre eigentlich nicht verkehrt, dieses Jahr kommt. Dann habe ich jetzt eine Runde in Anführungszeichen Truppen produziert. Das ist auch nicht verkehrt, auch nicht schlimm. Ah, ich muss mich eigentlich noch versetzen. Aber da muss ich kurz warten, wenn der Rundenwechsel gemacht ist. Dann könnt ihr nämlich da unten das auch sehen. Okay, also, apropos Rundenwechsel. Erstmal holen wir uns jetzt die Einheiten, die wir ja hoffentlich jetzt hier einberufen können. Ja, da sind ein paar richtig tolle dabei. Das gefällt mir. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Wir haben ja nicht unendlich viel. Das tue ich jetzt erstmal Behandenes auffüllen. Ich will diese Spinnen einfach mal sehen, was die so können. Die nehme ich auch dazu. Und dann nehme ich noch den Rest, der möglich ist, an den hier, ne? Da müsste noch ein paar gehen, ja. Genau, ein paar. Exakt. So, ich bin ja jetzt eigentlich viel stärker. Hm. Eigentlich. Eigentlich ist das Wort der Wahl. Wenn ich jetzt hier komplett rumlatsch, dauert es mich keine Ahnung, wie viele Runden. Viele. Drei sind es. Hier sind es immer noch drei. Dann ist hier nochmal ein Schwarm Ratten, von dem wir nicht wissen, wie stark er ist. Oder ich riskiere es einfach. Irgendwie den würdigen Gegner jetzt. Oder ich warte noch eine Runde. Nein, ich riskiere es. Ich habe jetzt noch ein paar Truppen re rekrutiert. Ich re riskiere es jetzt. Medium. Eine Gruppe barianischer Sklavenjäger spatte junge Rana in Käfige und bereitete sie für den Truppentransport vor. <lacht> Transport vor, Entschuldigung. Ringsherum waren die Zeichen der Gewalt und des Kampfes zu sehen, den die Iraner verloren hatten. Mehr Profit im Anmarsch, doch wir haben nicht genug Käfige für euch, euch alle unterzubringen. Wenn ihr näher kommt, müssen wir euch töten, wie den Rest eurer ungeziefer Freunde. Euer Töten endet hier. Die Iraner werden nie mehr Sklaven sein. Behauptet er zumindest jetzt noch. Er weiß ja nicht, dass ich der Kommandant bin hier von dieser Fastnachtstrupp. Ey. Pikiniere, Musketiere, Dudelsackkämpfer und Bestien. Ah, das Problem sind die vielen Bestien, würde ich mal behaupten. Das ist ein echtes Problem. Mal gucken, was wir draus machen können. Ich werde diesmal ein bisschen ähm, Essenz sparen. Magie kanalisieren. Ja, das sind ja echt viele von denen. Super, können wir uns ermalmen, behauptet er. Was kann das nochmal? Er geht in eine extrem starke Verteidigungshaltung. Okay, dann könnten wir am besten sagen, wir setzen den ein bisschen vor, oder? Und setzen den in die Verteidigungshaltung rein. Das ist vielleicht das Beste, was wir machen können, um so ein bisschen die an die Rand zu lotsen. So, die sind sozusagen auch Musiker. Das gilt für alle, das Brüllen des Drachen. Okay. Interessant. Dann bleibt mal hinten. Den... Malus, den nehmen wir jetzt natürlich gleich. So, wenn ich mich ein Feld vorbewege, habe ich noch einen Höhenvorteil, kann aber keinen erreichen. Dieses Risiko gehe ich mal ein. So, ich lasse euch auch eher reagieren. Hier könnte ich jetzt natürlich massiv Schaden machen, aber der Gegenschlag, der wäre einfach viel zu heftig, als ich den akzeptieren möchte. Ich ziehe die Kavallerie nochmal zurück. Und dann bin ich mal gespannt, was die restlichen Einheiten noch machen. Zwei, nochmal zwei. Uff. Okay, die töten die mit einem Schlag. Das war natürlich nicht so toll. Armen Kerlchen. 
trotz meiner massiven Verteidigungswerte, das ist schon krass, dass ich nicht gedacht dass ich da jetzt so eingeschenkt bekomme von denen. Okay, die Kenierer sind auch nochmal dran. Eigentlich will ich sogar, dass die ein bisschen vorrücken. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen mehr auf die Offensive hier. Ah, die Pikinierinnen machen die alle platt, ey. Das ist nicht gut. Eins bis zwei. Ja, wir müssen die aufhalten. Ein bisschen Schwung brauche ich auch noch, würde ich behaupten. Deswegen killen wir die jetzt mal. bleibt von denen übrig. Ja, damit werden die alle zerlegt. Oh, 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 oh. Ich hoffe, dass sich das wirklich rentiert, was ich da als Output bekomme, weil sonst wird es ein bisschen unangenehm. Ne, jetzt ziehen wir erstmal den Schamanen. Ich wollte die Pikiniere nicht mehr drankommen lassen. Und da hätte ich die Hörer... Ne, wir killen die mal. Wir buffen mal die Jungs hier. Wow. Einfach wow. Uff. Also, da müssen wir uns erstmal danach aufbauen. Ich hoffe, dass ich wirklich ein paar interessante Verstärkungen bekomme, sonst, ähm, ja, unschön. Einfach unschön. Tatsächlich meine ganze Kavallerie auch noch zerlegt. Das ist hässlich. Stimmt schon, wenn da dran steht, die Bedrohung ist Medium. Ja, da ist, nichts mehr, da ist nicht mehr viel von uns übrig geblieben. Ja, da muss ich, da muss ich nachdenken dann. Die nächsten Runden wird ein bisschen vorsichtiger sein. Himmel, Himmel, Himmel. Dieses Spiel ist nicht so easy, wie es aussieht. Ist so. Nach der Schlacht stöberte Cheekham in den Gemetzel nach Überlebenden. Alles, was er fand, waren die blutigen und zerschlagenen Leiber der Rana. Alte Wachen mit verblassten Narben, tapfere Jäger, die vor Hunger abgemagert waren und kaum ausgewachsene Quapplinge. Und dann sah er das schlimmste Grauen, das es sich vorstellen konnte. Wir haben die Brutbecken, sie haben die Brutbecken vergiftet. Sie haben unsere Leichlinge getötet. Jeden einzelnen von ihnen. Ich dachte, ich hätte das barianische Böse schon gesehen. Aber das ist eine Krankheit. Ja, Chikam, wir müssen unserer, wir müssen die Heilung dafür sein. Wir müssen sie aus dem Sumpf treiben. Nein, sie müssen vernichtet werden. Plötzlich brüllte Chi kam vor Wut auf, sein Leib bog sich vor Zorn durch. Es gab einen lauten Donner und mehrere Blitze schlugen von Himmel in wenigen über und die wenigen überlebenden Barianer ein. Lichtbögen sprangen aus seinem mit Schwimmhäuten versehenen Fingern hervor, während er voller Angst und Verwunderung zu Rask aufsah. Ah, noch ein. 
Der Sumpf hat dich gerufen, Chekam, Sturmrufer, die Rana werden deine Mächte benötigen, der Sumpf umsorgt uns. Die Barianer sollen zittern, wenn sie meinen Namen hören, ihre bösen Machenschaften enden hier, das Leben kehrt in die Sumpf zurück. Yay. Okay, wir haben mit ihm Stufe 8 er erreicht. Ähm, mehr Schaden. Essenzschild, mehr Fernkampfresistenz, bis sie zum ersten Mal angegriffen haben. Jo, okay. Du musst erstmal, immerhin haben wir dann doch hier nochmal 20 Stück bekommen. Du musst jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen Platz wieder kriegen. Bessere Einheiten kriegen. Du kannst schon mal die Knochen sicher dir holen. Was haben wir hier? Elf Schamanen, die brauche ich dringend wieder. schon mal den darüber ziehen. Halt. Das, ah, ich wollte noch Ausrüstungsgegenständen gucken. Das, das daneben. Ja. Und ab zurück. <lacht> so. Da muss die erstmal aufwerten gehen. Ah, hast du auch keine Bewegungspunkte mehr? Okay, 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 okay. Ich gucke gerade wegen dem Aufwerten. Was fehlt uns noch? Einfach Gold, okay. Ja gut, wir mussten halt uns auch Truppen holen jetzt. Ohne die hätten wir ja auch den Kampf jetzt verloren. Das ist gar keine Frage. Noch mal mehr Gold. Fünf Wachen, die nehmen wir auch mal. Gerne. Na gut, dass wir uns da durchgekämpft haben. Ne? Oh, da oben liegt ein Haufen Gold auf dem Weg. Wir haben hier aber auch nochmal einen Schrein. Als sich die Rana-Truppen der zerborstenen Drachenstatue näherten, vernahmen sie eine tiefe Stimme aus dem Stein. Rask, der erste Reiter erhaben unter den Rana, musste nun die Edra erwecken. Sie leben im Norden, aber der Schlüssel zu ihnen ruht im Westen. Okay. Dann halt erst den Schlüssel holen. Ein Weiher von Rana-Truppen. Schließen sich die uns an oder werden die gegen uns kämpfen? Freunde, wir flohen vom Sklavenhändlern in den Osten, aber diese Menschen gewährten uns keinen Unterschlupf, sondern machten Waffen bereit, um uns gefangen zu nehmen. Aber ihr wurdet nicht gefangen. Das wurden wir nicht. Wir hatten Geschichten über dich vernommen. Wir werden keine Sklaven der Menschen sein. Wir haben uns für den Kampf entschieden. Dürfen wir uns deinen Truppen anschließen? Äh, ja. Das dürft ihr. Ihr werdet auch gleich aufgewertet. Ups, da komm schon. Jetzt. Hat sich ja nur um Stunden bei mir gehandelt. Goldstein, das ist gut. Wir gucken, dass wir jetzt hier noch die Sachen so ein bisschen abholen und ähm, dann drehen wir um. Mit, ja. Zwei von einem maximalen Hüter haben wir bekommen, das ist doch schön. Wir sind über, über unsere Kapazitätsgrenze gekommen. So, erstmal Truppen aufwerten, ja. Zwei gehen nicht, dann müssen wir ja nochmal eine Runde hier stehen bleiben mit ihm. Dann ist das eben so. Ja, wir haben halt keine hohen Goldeinnahmen, das ist einfach so. Gut, aufgerüstet. Was mache ich jetzt noch? Was hole ich denn jetzt noch dazu? Oder ich spare es mir jetzt zusammen, könnte ich auch sagen. Aber jetzt bin ich halt gerade vor Ort, ne? das ist wiederum... Das andere. Ja, wir nehmen jetzt einfach die da noch mit dazu, auch wenn es nicht die beste Wahl ist. Und rücken dann wieder raus. <lacht> Schauen wir mal. Weil der hat jetzt halt richtig viele zum Aufwerten hier rumstehen. Reitstiefel, was machen die denn? Das ist das gleiche, was ich schon habe, aber für den Zweithelden wären es die besseren Stiefel. Das ist ein Banditenversteck. Was haben wir hier? Nochmal mehr Gold. Was haben wir hier? 
Ein Steinkreis, super. Die sehen ja eigentlich nach Freunden aus, die Kriecher, aber ich bin mir halt nicht sicher, wenn das wilde Krieger sind. Ich glaube, ich glaube, dass die Kriecher sich uns anschließen würden. Deswegen sollten wir gucken, dass wir uns irgendwie jetzt doch wieder zusammenschließen und Truppen austauschen. Aber es scheint, der Zeit vergeht und die Stärke des, der Feinde nimmt zu. Runde 16, okay. Ja, kann ich, kann ich nicht ändern, liebes Spiel. Das kann ich nicht ändern. Gut. Der Hauptheld geht erfahrungsgemäß bei mir seltener drauf. So, die hast du alle zum Aufwerten. Obwohl ich lass... Ja, nee, doch. Nee, nee. Hm. Ich gebe dir mal kurz die Wachen mit. So viel Geld kriegen wir ja auch gar nicht zusammen, wenn man ehrlich ist. Ne? Wenn wir bessere Einheiten bauen, haben wollen, brauchen wir, müssen wir auch unsere Stadt irgendwann mal aufbauen jetzt. Okay, jetzt gucken wir mal, ob die sich uns anschließen oder eben nicht. Ne, mit den minus 25 Verteidigungen, das finde ich kacke. Ja, sehr geil. Ausgewachsene Kriecher. Ja, die hätte ich wirklich gerne. Super. Schön, dass ihr euch mir angeschlossen habt. Damit kann ich arbeiten. Da oben ist nochmal eine Goldmine. Die für den Packen an Truppen leicht ist, dann... Die ziehen sich sogar zu... Ja, die haben sich, glaube ich, zurückgezogen. Ja, nee, nicht, nicht, nicht nur ich glaube, die haben sich. So, ich kann jetzt noch eine weitere Truppe dazufügen. <lacht> als Level Up. Entscheide ich mich einfach da dafür. Weil Gold jetzt mehr zu haben, ist nicht verkehrt. Wir gucken mal, was da oben noch ist. Wenn wir jetzt gerade mal die Gasse lang gehen... Okay, mehr geht nicht in der Runde. Runden, Runde weiter. Eine Runde weiter, bitte. Jetzt denke ich mal, mit 6000 kann ich den, es wagen, die Stadt auszubauen. Ja, da habe ich noch genug übrig. Dann direkt neue Bauplätze. Wir haben was. Das Bestiengehege haben wir. Und wir brauchen jetzt noch... Aha, Brutümpel. Hm, da kann ich solche Sachen machen, okay. Mir fehlen noch die Schlammhütten, ne? Ja, bitte bauen. Schon haben wir nur noch 1000. Das meine ich. Das geht halt recht schnell dann, ne? Und dann willst du noch Einheiten aufwerten. Das kannst du dann halt natürlich nicht mehr, ne? Mit dem bisschen, was du noch hast. <lacht> An übrigem Geld. Aber ich bin jetzt froh, mich entschieden zu haben, doch hier hinten lang zu gehen und noch ein paar Sachen... Ähm, zu erkunden, weil jetzt haben wir echt ja, wieder ein bisschen Truppen gekriegt, auch wenn wir einen hohen Preis haben bezahlen müssen. Ja, bitte schließt euch uns an. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Ja, das sind normale Verwüster, aber jetzt habe ich wieder eine äh, schlagfertige Truppe zusammengestellt. Handschuhe der wilden Jagd, die hätte ich gerne. Da stand was, die kann man auch für Gold verkaufen. Egal. Zwei Verteidigungen, ein Offensive, ein Sichtradius. Alles gute Fähigkeiten. Hier drunten sehe ich nochmal einen Schatz. Deswegen gehe ich jetzt nicht noch weiter da hoch. Ich gehe in die Richtung, was das Spiel auch sagt mir. Da ist ein Schlüssel und zu dem Schlüssel sollst du gehen, um an die Viecher ranzukommen. Hier war der letzte Drache des Sumpfes von Merkot, dem Schwert Aurelias, bezwungen und erschlagen. Auf sein, aus seinen Knochen ward eine Krone gefertigt, den Sieg zu begehen. Alles klar. Menschen halt. Ja, und da... Liegt sogar der Schädel dieses Drachen. Ist das cool gemacht. Das sind so kleine Details, die ich sehr, 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 sehr hart feiere. Das Gebäude hier wird jetzt nicht gleich fertig. Es braucht zwei Runden, um fertig zu sein. Aber schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Mist, ich hätte beinahe erkennen sollen, was das sein soll hier. Aber naja, naja ich sage es nicht schon wieder. Trotzdem, es ärgert mich halt ein bisschen. So, ich könnte mehr Stein machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch haben will, diesen, diesen Steinbuddler. Zur Zeit. Ja, doch, doch, das wäre gar nicht so verkehrt. Die Pilzzucht könnte ich aufwerten für mehr Geld. Hier könnte ich Weber bekommen. Drei auf zwei. Drei Dings habe ich. Hätte ich auch, ja. Hm, komm, machen wir mal. Wird mal aufgewertet jetzt hier. Die Pilzzucht kostet mich drei Steine, drei Holz und zwei... Ähm, weiß ich nicht, ob ich das will. Hm. 
So, die ist jetzt am Maximum angekommen. So versteht fest, den Butler aufzuwerten. Ja, wir haben schon viel gebaut, ne? <lacht> Abwägungssachen, ne? Das sind immer so Abwägungssachen, wie ich die hasse. <lacht> Strategiespiel halt. Ja. Das Liebe und Hass in einem. Zack. In der nächsten Runde wird der Rest aufgewertet. Deswegen bleibst du jetzt erstmal hier stehen. Gehen wir mal zu ihm. Was haben wir hier? An der Quelle der Macht. Ach, nee. So, Verteidigung sind die nicht ausgelegt. Aber ihre Standardinfanterie ist voll auf Verteidigung ausgelegt. 13 Jäger, dann nehme ich jetzt tatsächlich mal das Gold. Also, ich, ich hätte sie auch nicht aufnehmen können. Ja, das ist doch schön. Noch mehr Gold. Ja, man kann doch schon ein bisschen was einsammeln hier, ne? Ja, hier wären Menschen gewesen auch. Da hätte ich auch was tun können. Da ist auch ein irgendein Dorf von denen. Keine Ahnung. Bin ich jetzt auf dem richtigen und auf dem falschen Weg? Das weiß ich nicht, aber es gibt mehrere Zugangspunkte. Vielleicht muss ich mich auch wieder umdrehen und von hier aus bei den Menschen in die Verteidigung reinfallen. Aber es scheint ja hier der richtige Weg zu sein. Vielleicht muss ich die, sollte ich die Menschen jetzt noch nicht angreifen. Erst später? Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie immer. Das gehört bei mir zum guten Ton. Juhu. Zack, dann verlagere den mal darüber. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch rekrutieren können. Jetzt schon. Ja, die einen würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, aufwerten bitte. Das bringt mir nichts, wenn ich jetzt die Schwächere noch ausbilde weiter. Und dann habe ich eigentlich... Ja, komm, nee, komm, wir machen einfach die Runde durch und gut ist. <lacht> Oder sagen eine Runde weiter, besser gesagt. Blub. So, jetzt habe ich hier die Schlammhütten. Sehr gut. Und wenn ich... Ja, jetzt brauche ich wieder Schimmergewebe. Menschenskinder. Ist das anstrengend, meine Damen, meine Herren. Wo soll ich denn das ganze Gewebe immer herbekommen? <lacht> naja, von Be Kämpfen, Ben Cake, von Kämpfen. Wie, ich sehe nicht, was eine Bedrohung das ist. Komm schon. Sehr einfach. Sie fliehen sogar. Oh, das ist ja beinahe mutig. Mit Ruhe, mit nochmal mehr Geld, nochmal mehr Bewegen. Hm. Als ich Rask, der erste Reiter der uralten Statue eines Drachen näherte, schimmerten die Berge dahinter plötzlich auf und verschwanden. Nun ist es Zeit für die Feuer abzuklingen. Finde die Aethra und du wirst an ihrer Seite reiten. Also eine Illusion. Ja, dann gehen wir mal da weiter. Schlüsselstein für rote Magiebarriere. Mhm. Jetzt habe ich das ausgemacht. Der hatte vorher geleuchtet. Okay. Und jetzt muss ich irgendwie da wieder zurück. Oder? Habe ich zumindest das Gefühl. No J. Let's have a look jetzt mal hier. Aha. Mhm. Jetzt geht da schon einiges mehr. Nur was bilde ich jetzt am klügsten aus? Schwierig. Hier fehlt mir natürlich immer noch das Schimmergewebe, klar. Ach, wie man es macht, ist falsch. Ich finde die Reiter halt extrem interessant hier. Die können aufschieben des eigenen Zuges. Das ist natürlich sehr mächtig für eine Kavallerie. Hm, der Buff, die Verteidigung der Verbündeten. Wenn, aha. Okay. Ja, die hätte ich schon im Stapel drin. Ne? Das ist halt das. Die hätte ich schon im Stapel drin. Die Reiter nicht. Hm. Schwierig. Ja gut, die könnte ich auch rekrutieren. Das ist halt die Standardlinieninfanterie. Ne? Ich bin halt nicht so... Ja, Ihr wisst, wie sehr ich auf die Flexibilität stehe. Also nehme ich mir die Reiter. Und ich schnappe mir, glaube ich, tatsächlich dann halt von mir aus. Mal probiere es mit denen noch. Dann habe ich hier von 10. Aber dann gehen wir jetzt wieder... Himmel, die Truppen zusammenzuführen. Versuche ich wieder die Truppen zusammenzuführen. 
Ich hoffe, ich habe das jetzt mit dem Schlüsselstein richtig gemacht. Ich weiß es nicht, wie wir es rausfinden. Spiel gespeichert, wie schön. Also ich muss es ein bisschen auch so aus der Vogelperspektive spielen ab einem gewissen Zeitpunkt, weil halt, ne? So, führen wir es erst zusammen und dann machen wir mit unserer Erkundung weiter. Ah, ich könnte ja mal so ein bisschen eindringen hier beim Gegner, würde ich sagen. Zack, jetzt sehe ich mal hier, was die Menschen hier haben. Also hier gibt es eine barianische Siedlung. Das ist eine große Siedlung. Das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn ich die einnehmen könnte. Wir haben hier... Oh, wir haben hier aber einen gegnerischen Hüter. Das gefällt mir nicht. Ich ziehe mich deshalb trotzdem nochmal in die Sümpfe zurück. Wir haben jetzt besser den Überblick, was der Gegner macht. Der bewegt sich jetzt hier auch. Ihr seht das jetzt hier. Der macht jetzt Dinge. Wow, echt? Wirklich, Ben Cake? Hm. Allein für die Abonnierung, äh, für die Kommentierung lohnt sich schon das Abo, das ist klar. Das sollte auch mal an solchen Sachen vorbei laufen, der Typ, und die einsammeln. So, apropos einsammeln. Wie machen wir das jetzt am klügsten? Wir geben auf jeden Fall dir diese Typen hier und du gibst mir dafür schon mal die da. Perfekt. Gut, dann tauschen wir was aus. Diesen 50er Stack, den tauschen wir mal aus gegen die neue Kavallerie. So, drei Stück davon brauchen wir nicht. Dann nehmen wir mal diesen, diese Verteidigertypen mit. So, und jetzt muss ich es mal sortieren. Das ist die Linieninfanterie. Das ist ein Fernkämpfer, den möchte ich nach hinten haben. Das ist die Kaff. Das ist auch mehr Infanterie. Jetzt sehe ich hier mal wieder ein bisschen, bisschen klarer am Ende des Tunnels. Okay, alles klar. Gut, dann hätten wir mal getauscht. Und dann würde ich mal sagen, greifen wir mal die Barayana an. Denn ich glaube, wenn ich das richtig sehe, muss es ja hier sein. Ich sehe jetzt aber hier über den Sumpf keinen echten Zugang. Gut, wir könnten auch erst noch im Norden hier zuschlagen. Aber ich würde sagen, komm, wenn wir schon mal hier sind und wir haben jetzt eine, eine Lücke in der Verteidigung, warum sollten wir sie nicht nutzen? Gut, kann halt sein, dass er halt absolut tödlich für uns ist, der Typ. Aber hier steht irgendwie leicht dran. Also... Dann würde ich sagen, ähm, ran an den Gegner hier und ähm, gib ihm. Aus Gründen. Okay, ich würde sagen, wir greifen die jetzt direkt an. Holen hier uns den Bewegungsmalus. Und Quelle der Macht. Acht Wachen, ja. Gib her, schon sind es 18. Befreien wir hier alles und jeden. Jetzt greifen wir mal diesen Hüter hier an. Mal gucken, was jetzt kommt. Diese Armee wurde überraschenderweise von einer jungen Frau angeführt, die in einem Overall gekleidet war, einem Werkzeuggürtel um die Hüften trug und vor Schmutz starrte. Sie sah nicht wie eine Söldnerin aus und näherte sich vorsichtig mit öffnenden Händen der Rana. Hallöchen, Mary Wunderwerk nennt man mich. Ich habe noch nie richtig mit einem Rana geplaudert. Dachte, ich nutze die Gelegenheit mal. Die Menschen reden nie. Immer gibt es Gewalt und Tod. Aber nicht länger. Nun ja, manchmal ist Gewalt die Antwort, aber bei weitem nicht immer. Bin nicht gekommen, um zu kämpfen, auch wenn das in der Nähe der Sümpfe oft vorkommt. Wenn die Menschen nicht dorthin gehen würden, wo sie unerwünscht sind, gäbe es keinen Streit. Warum bist du hier? Um die alten Portale zu untersuchen, die wirklich antiken Portale, es scheint, als könnte man mit ihnen riesige Entfernungen teleportieren, bis hin zur Insel Arleon. Dann könnten uns alle Menschen mit Leichtigkeit erreichen, wir haben solche Portale überall im Sumpf gesehen. Wirklich, wenn ihr mir verratet, wo sie sind. Jetzt ist nicht Zeit für weitere Worte. Für einen Menschen bist du nett. Aber wir kennen die Wahrheit über euch. Mach dich bereit. Oh. <lacht> Nettes Reden war es da nicht. Also sie hat auch wirklich nicht viel dabei. Nicht viel, was irgendwie mir auf, auch nur im Ansatz gefährlich werden könnte. Von daher wird es jetzt gleich, wenn die jetzt gleich zu Schaschlik verarbeitet. Los geht's. Tja, tut mir leid. Ne? Bringt halt nichts, ne? Ah, oh, ich habe vergessen, eines meiner, meiner ähm, Lichter hier zu aktivieren. Deswegen bin ich ein bisschen dunkel. Einen Moment. So, die Zeit vergessen. Dass ich jetzt sehe leider, dass die halbe Stunde schon wieder erreicht ist. Und dann wird es immer so ein bisschen bitter, finde ich. Das ärgert mich dann immer massivst. 
Naja, es ist jetzt wie es ist. Verteidigungshaltung eingehen. Du kannst was? Aufschieben des eigenen Zuges. Wow, wie viele von denen können das eigentlich? Batz. Die hätten wir schon mal erledigt. Der kann das auch. Ja, weiß ich jetzt schon, dass ich diese Fraktion einfach geil finde. Der hat den gerade echt getreten, habt ihr das gesehen? So war es aber auch. Ja, von da oben schießen. So, die Kaff, die braucht eigentlich nicht länger warten. Aber wenn ich das mache, dann schießen die anderen mir da voll in den Rücken. Ich laufe mit denen immer absichtlich solche komischen ähm, Umwege, damit sie den maximalen Schaden einfach machen. Aber sechs Mann muss ich jetzt auch nicht mehr übertreiben, die noch übrig sind. Jetzt kommen diese Wachen hier. Äh. Aua. Immer auf die, echt. Die, die sind wie so ein Magnet für den Schaden vom Gegner. Ich glaube, der, der darf sich da gar nicht für was anderes entscheiden oder so. Wow, sind die schnell. I love it. I love it really much. Mhm. So, wie können wir das denn am besten lösen? Die sind, haben eh eine Initiative, die ist ja fernab von allem. Ja. Das heißt, ich sollte jetzt auch an die rankommen. So ist es. Und schaffe ich den? Ja, muss ich nicht unbedingt zaubern. Was ist denn hier alles? Wow, minus 10 Vater. Alle Gegnertruppen halten das. Wow, ich habe schon ein paar coole Zauber drauf. So ist es nicht. Ja, komm, machen wir, machen wir so fertig. Nehmen wir unsere Kavallerie und machen wir so fertig. Wie sieht's aus? Kann ich da nochmal da hinhüpfen? Ja, gut, dann greife ich jetzt an und Patz. Safe is safe. Nette Truppe. Also ich merke schon, ich muss mit ihr auch mit unterschiedliche Einheiten jetzt schon von Anfang an spielen, ja. Dass ich mehr Schlagkraft habe. Wow, habe ich coole Sachen von der gerippt. Was hatten die da gehabt? Die Stiefel sind egal, die Rüstung ist gut. Der Kriegshammer ist gut. Und der Turbanhelm, das sind, ja, das sind alles gute Gegenstände. Ja. Als sich der Rauch mit dem Schlachtfeld legte, beugte eine besiegte Mary mit großer Förmlichkeit vor, den siegreichen Ranern das Haupt. Ich fliehe nicht, Rask, der erste Reiter. Es scheint mir nur gerecht, dass du über mein Schicksal entscheidest. Du bist mir egal. Wo ist mein Volk? Wo sind diejenigen, die du versklavt hast? Ich halte keine Sklaven. Hauptmann Seidenspindel übertrug mir die Aufgabe, den Sumpf im Zuge meiner Forschung von Sklavenjägern zu befreien. Seidenspindel? Du kennst den tapferen und ehrenhaften Hauptmann Seidenspindel, den Freund der Rana, den einzigen guten Menschen, der uns aus den Rosenwasserminen befreit hat. Ehrenhaft? Aber ja, ich kenne ihn gut. Er ist ein guter, aber manchmal etwas aufgeblasener Freund. Wir können keine Freunde von Seidenspindel töten, dem ein dem einen guten Menschen. Verlass unseren Sumpf und suche anderswo dein, nach deinen Portalen. Ich möchte nicht in deiner Schuld stehen. Lass mich dir das Geheimnis der alten Bogenportale verraten. Und vielleicht werden sie deinem Volk helfen, Sicherheit zu finden. Sie werden, wie alle Portale, durch die Macht eines Hüters aktiviert. Aber du musst das Zielportal genau kennen, es dir vorstellen und dann gehen. Mehr ist nicht erforderlich. Ich verstehe. Nun geh, Freundin von Seidenspindel. Ja, kommandieren. Ist so. Ich werde es brauchen. Aber dann muss ich jetzt mal irgendwann mal langsam machen. Ist sie jetzt komplett gegangen und hat uns das jetzt hier überlassen, oder was? Ja, ja bekehren bitte. Ja, schlecht wäre das nicht, jetzt hier noch eine zweite äh, große Siedlung jetzt gleich zu haben gar nicht so verkehrt. War dann doch schon so halbwegs richtig, mich so zu entscheiden, so lang zu gehen. Okay. Was hast du jetzt für Truppen noch drin? Ja, geht. Wir müssen die erstmal aufwerten. Nein, halt. Mensch, einmal dran erinnern, wenn Cake, was du machen wolltest. Ja, das geht nämlich genau. Ja, egal. So also mega ist der Buff jetzt auch nicht, aber immerhin. Also ich will schon gucken, dass ich den auch irgendwie gelevelt bekomme. Mal schauen, wie, wie es sich entwickeln wird, das Spiel. Ich habe jetzt auch noch einiges liegen lassen, das weiß ich. Es ist halt immer so, ich sehe da was, du siehst hier was, du gehst da lang, du möchtest hier lang. Aber ich finde halt schon, dass wir eine zweite Siedlung, das sollten wir auf jeden Fall vorziehen. Und ihr könnt euch jetzt auch hier mal ein bisschen so die barajanischen Gebäude anschauen. Also ne, im Grunde haben wir ja hier in Songs of Conquest drei menschliche Fraktionen. Ne? Wir haben diese steampunk arabisch-ägyptische Kultur, die technologisch scheinbar am fortgeschrittenste ist, muss man mal deutlich sagen. Ähm, wir haben ja mit den Menschen, wie soll ich sagen, so eine, ja, 
so eine Fraktion, die sich im Spätmittelalter befindet, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Ja, und hier sind wir halt wirklich diese Wilden, ne? diese Primitiven in Anführungszeichen. Ja, diese, diese nachhaltige Fraktion, ne? also und die Untoten eben. Und damit haben wir drei Menschenfraktionen aus meiner Sicht und eine Fantasy-Fraktion. Ich hoffe, dass ein paar Fantasy-Fraktionen noch dazukommen. Ich weiß, dass der ein oder andere Spieler äh, durchaus ähm, die Barayana toll findet. Ich habe den einen oder anderen Spieler bei mir in der Community, die eben genau die anderen weiteren Fraktionen interessant und gut finden. Also damit, denke ich mal, könnte man irgendwann mal einen Multiplayer machen wenn man sich da so ein bisschen aufteilt untereinander. Aber bis dahin ist noch lange Zeit. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Heute war ich nicht ganz so fit aufgrund des Tages, aber ich wollte unbedingt weiter aufnehmen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem dem Video ein Like gibt Und wer es noch nicht hat, meinen Kanal abonniert. Dann ex astra Skintia. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was steht hier noch? Wow, die Wunderwerk-Expedition wurde bezwungen in Runde 22. Ja, relevant. Ciao, ciao.